Después de tantos días contándoles la evolución del volcán, ver estas imágenes que les vamos a mostrar resulta sorprendente. En ellas solo se puede escuchar el viento que azota ahora el Valle de Aridane, que se ha convertido en auténticas dunas de cenizas tras el fin de la erupción volcánica. Los palmeros están ilusionados con el punto y final del calvario que han vivido los últimos meses, pero no obstante, el plan de emergencia volcánicas alerta del peligro de volver a las casas por la pre posible presencia de gases que pueden ser venenosos e imperceptibles. Solo el viento se oye en el Valle de Aridane. Antes verde, ahora un mar de ceniza, tras el fin de la erupción del Cumbre Vieja. Se apaga el volcán tras 85 días y 8 horas expulsando lava. Pero la emergencia continúa. Los científicos seguirán vigilantes, pues algunos riesgos persisten. Todavía hay que pensar que hay gases, todavía hay otros riesgos como desprendimientos en las coladas. Todavía las coladas están muy calientes en su interior. Tampoco la actividad sísmica se ha agotado en la isla. El Instituto Geográfico Nacional ha detectado hasta 9 terremotos de baja intensidad. Y ahora mismo tenemos del orden de 10 a 20 terremotos al día. El plan de emergencias volcánicas, alerta de los peligros de volver a las casas por la posible presencia de gases que pueden ser venenosos e imperceptibles. Entonces pues tenemos que esperar a que se vayan los gases, que pongan el agua. Una tarea primordial ahora es solucionar el problema habitacional. La mía se la llevo. El gobierno de Canarias prevé entregar unas 100 viviendas antes de que acabe el año. Quienes sí preparan las maletas para volver a casa antes de fin de año son los cuerpos de seguridad pues, que han trabajado pues, durante la erupción. Solo la Policía Nacional ha destinado hasta 70 efectivos de refuerzo procedentes de la península. Algunas unidades permanecerán en la isla por seguridad. Sigue quedando gente aquí. Subsuelo, medios aéreos, eh, TEDAX. Al menos hasta que la emergencia se dé por concluida.